வெல்கம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் நைன் அதில் டாபிக் லெவன் ஸ்பெல்லிங் ரீஃபார்ம் அது ஏற்கனவே டென்த் டாபிக் வந்து ஏற்கனவே ஃபோர்த்து அந்த டாப்பிக்கில் சேர்த்து பார்த்துட்டதுனால அதாவது ரைஸ் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் அந்த ஃபோர்த் டாப்பிக்லேயே வந்துட்டு டென்த் டாபிக் அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே அதில் சேர்த்து கொடுத்துட்டதுனால இந்த வீடியோவில் லெவன்த் டாபிக் ஸ்பெல்லிங் ரீஃபார்ம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஸ்பெல்லிங் ரீஃபார்ம் பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜோட ஸ்பெல்லிங் வந்து எப்படி வந்துட்டு ரீஃபார்மேஷன் ஆச்சு அதாவது அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க எப்படிலாம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுமே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் இப்போ தமிழ் லாங்குவேஜ்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா எப்படிலாம் அந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு ஆரம்ப கட்டத்தில் எழுதப்பட்டது அதாவது ஓலைச்சோடியில் எழுதும்போது அதை எப்படி எழுதுனாங்க அதுக்கப்புறம் லேட்டராக வந்து அந்த எழுத்துக்கள் வந்து எப்படிலாம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு ஸோ அதுலேருந்து எப்படி வடமொழி உள்ள கலப்பு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நீக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் இப்போ தொல்காப்பியம் அதில் வந்து இலக்கண இலக்கியம் கோரும் இலக்கண இலக்கியத்தை பற்றி கூறும்போது அந்த இலக்கணத்துக்குரிய ஸோ அந்த எழுத்துக்கள்லாம் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி லேட்டராக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த சேர்த்து சேர்த்து எழுதின எழுத்தெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ப்ரொனன்சியேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரித்து எழுத ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வடமொழியில் எழுத்துக்கள்லாம் வந்து தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி அதை அந்த எழுத்துக்களையும் சரி உச்சரிப்புலையும் சரி ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ஸ்பெல்லிங் ரீஃபார்ம் அதாவது இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் எப்படி வந்துட்டு ஸ்பெல் ஸ்பெல்லிங் வந்து ரீஃபார்ம் ஆச்சு அது வந்து ஸ்பெ ஸ்பெல்லிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்துட்டு லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொனன்சியேஷன் ரெண்டும் சேர்த்து தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்பெல்லிங் ரீஃபார்ம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்பெல்லிங் ரீஃபார்ம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அண்ட் அட்டம் டு சேஞ்ச் த ஸ்பெல்லிங் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் டு மேக் இட் கன்ஃபார்ம் மோர் க்ளோஸ்லி டு ப்ரொனன்சியேஷன் அதாவது அந்தந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஸ்பெல்லிங்கை வந்து ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது லெட்டர்ஸ் வடிவிலையும் சரி ப்ரொனன்சியேஷன்லேயும் சரி ஸோ அந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த அட்டம்ட்டுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்பெல்லிங் ரீஃபார்ம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சு அதாவது அந்த கன்சிஸ்டன்ட்க்கு தகுந்த மாதிரியும் ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து பெட்டராக இருக் கொண்டு வர்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த ஸ்பெல்லிங் ரீஃபார்மில் வந்து ஒரு க்ரோத் இருந்துச்சு அந்த சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஆல்பபெட்டிக்னு நிறையா பிரின்ஸ்பல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆல்பெட்டிக்னு சில பிரின்ஸ்பல் கொண்டு வந்திருக்காங்க எதனால் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாண்டர்டான பிரின்ஸ்பல் தான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த அஞ்சு ஹெட்டிங்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிலோ ஜாக்ஷன் ஆல்பெட் அப்படின்றத ஸோ முதல்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரோனிக் ரைட்டிங் தேர்ட் ஒன் வந்து கிரியேட் பபுள் ஷிஃப்ட் பொனட்டிக் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் தென் சிம்பாலிக் ஸ்பெல்லிங் ஸோ இந்த அஞ்சு ஹெட்டிங் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு ஸ்பெல்லிங் ரீஃபார்மேஷன் அப்படின்ற ஸோ அந்த வடிவத்தை வந்து எடுத்துருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆங்கிலோ ஜாக்ஷன் ஆல்பெட்னு எடுக்கும்போது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஏற்கனவே இந்த ஹிஸ்ட்ரி அந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் நிறைய பார்த்துட்டோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஜெல் பீப்புள் வந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரோமன் இன்வேஷன் உள்ள வராங்க இந்த ரோமன் இன்வேஷன் உள்ள சேர்த்து இந்த ஆங்கிலோ ஜாக்ஷன் இவங்களும் வராங்க இந்த ஆங்கிலோ ஜாக்ஷன் ஒரு ஆல் ஆல்பெட்டை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த ஆல்பெட்டை எங்கே இருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அடாப்டேஷன் ஆஃப் ரோமன் லெட்டர்ஸ் ஸோ இவங்க இந்த ரோமன் பீப்புள் வந்து ரோமன் அந்த ரோமன் லெட்டர்ஸ்லேருந்து அந்த ஆல்பெட்டை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கிலோ ஜாக்ஷன் பீப்புள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆங்கிலோ ஜாக்ஷன் பீப்புள் வந்து ரோமன் பீப்புள்கிட்ட இருந்து ஆல்வபெட்டிக்கிட்ட வந்து முத முதல்ல அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்தராக வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரோனிக் ரைட்டிங் இந்த ஸ்
இந்த ரோனிக் ரைட்டிங் மெத்தடெலாம் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் ஒன் வந்து கிரியேட் வவ்வல் சிப்ட் ஸோ இந்த கிரியேட் வவ்வல் சிப்டும் வந்துட்டு நிறைய ஸ்பெல்லிங் ரிஃபார்மேக் வந்து கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்துருக்கு ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் பிட்வீன் சாசர் டைம் அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் டைம் அதாவது இந்த சேஞ்ச் எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சாசர் பிட்வீன் சாசர் டைம் அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர் டைம் அதாவது கிரேட் பபல் சிப்டுங்கிறது ப்ரொனன்சியேஷன் சேஞ்ச் அதாவது எந்த சென்ச்சுரியும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரியில் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அண்டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அண்ட் செவன் செவன்டீன் சென்ச்சுரி அதாவது தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த கிரேட் பபல் சிப்ட் வந்து நடந்திருக்கு அதாவது பபல் சிப்டுன்னு பார்க்கும்போது இந்த மிடில் இங்கிலீஷுக்கும் மாடர்ன் இங்கிலீஷுக்கும் ஒரு வவல் சிப்டில் ஒரு வவலில் வந்துட்டு ஒரு நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது அதாவது மிடில் இங்கிலீஷில் இருந்த சில வவல் சவுண்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாடர்ன் இங்கிலீஷில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேட் மிடில் இங்கிலீஷில் அந்த பைட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த பைட்டுங்கிற வேர்டுக்கு வந்து ஈங்கிற அந்த லாங் வவல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே லேட்டராக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மாடர்ன் இங்கிலீஷில் ஐ அதாவது டிப் தோங்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மோனோ தோங்ஸ் பதிலாக இந்த லாங் வவல் பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிப் தோங்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஓயூ என்ன <laughs> அது ஃபோர்டீன் செஞ்சுரியிலேருந்து இந்த சிக்ஸ்டீன்த் அண்டு செவன்டீன் செஞ்சுரியில் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இந்த வவல் சிப்டி இருந்துச்சு வவலில் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாசர் டைம் ஷேக்ஸ்பியர் டைம் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு பிட்வீன் தான் இந்த டூ டூ ஆத்தர்ஸ் டைம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பொனட்டிக்ஸ் ஸ்பெல்லிங் பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா லெப் லெட்டர்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் த சவுண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு லெட்டர் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிச்சு ஒரு சவுண்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிச்சுன்னா ஸோ அதை தான் பொனட்டிக்ஸ் ஸ்பெல்லிங் சொல்கிறோம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்பனாட்டிக் ஸ்பெல்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரு லெட்டர் வந்து ரெப்ரஸன்ட் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்பெல்லிங்கில் ஒரு ரீஃபார்மை கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஹிஸ்ரி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்பெல்லிங் ரீஃபார்மில் இந்த பொனட்டிக்ஸ் தான் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பீப்புளுக்கு ஒரு லெட்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த சவுண்டை வந்து உருவாக்கி கொடுத்தது இந்த பொனட்டிக்ஸ் ஸ்பெல்லிங் தான் இந்த ஸ்பனட்டிக்கை வச்சு பொனட்டிக்கை வச்சு தான் என்னது அவங்க வந்து கற்றுக்கிறாங்க அதாவது எப்படி வந்துட்டு ஒரு லெட்டர்ஸ் வந்து இந்த சவுண்டோட ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு இது கொடுத்தது இந்த பாலிடிக்ஸ் ஸ்பெல்லிங் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பாலிக் ஸ்பெல்லிங் போது ஐடியா ரெப்ரஸன்ட் த சவுண்ட்ஸ் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஐடியா வந்து ஒரு சவுண்டை ரெப்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வராங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஸோ லேட்டராக பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா இப்போ சிம்பல் அப்படிங்கிற நாமே என்ன அப்படின்னா சிம்பலைஸ்னால் ஒரு ஐடியா சிம்பல்னு பார்க்கும்போது இப்போ டவ் அப்படின்னு சொன்னால் அது எதாவது சிம்பலைஸ் பண்ணுதுன்னா ஃபீஸ்ஃபில் சிம்பலைஸ் பண்ணுது அதேமாதிரி ரெட்டுங்கிறதும் ரோஸுங்கிறதும் என்ன அப்படின்னா ரொமான்ஸையோ அல்லது லவ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டினோட் பண்ணக்கூடிய சிம்பலைஸாக சொல்கிறாங்க ஸோ அதேமாதிரி பிளாக்குங்கிற அந்த கலர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து எதாவது சிம்பலைஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாக்குங்கிறது ஒரு ஷேர்னஸ்ஸையோ அல்லது ஒரு ஈவில் திங்ஸையோ குறிக்கக்கூடிய தான் இந்த சிம்பலைஸ் அப்படிங்கிற சொல்லலாம் இந்த சிம்பலைக் ஸ்பெல்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஐடியா ரெப்ரஸன்ட் த சவுண்ட்ஸ் ஒரு ஐடியா வந்து ஒரு சவுண்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை தான் வந்து சிம்பாலிக் ஸ்பெல்லிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சிம்பாலிக் ஸ்பெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இன்னும் வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த குக்குன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த குக்குங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு குக்குவோட சவுண்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்போ குக்குங்கிறனால அந்த சவுண்டை சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த மியூசிக்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டிங்லிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பியானோட சவுண்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பஸ்ஸிங் ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெல்லிங்கில் வந்துட்டு ஒரு இன்னும் ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த சிம்பாலிக் ஸ்பெல்லிங் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஐடியா வந்துட்டு எப்படி ஒரு சவுண்டை ரெப்ர ஐடியா வந்து எப்படி சவு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சவுண்டை வச்சு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரீஃபார்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டீன் செஞ்சுரி த பீரியட் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் சேஞ்ச் இன் ப்
ஸோ அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் சென்ச்சுரி செஞ்சுரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்பெல்லிங் ரிஃபார்ம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோத்திக் ஆர் பிளாக் லெட்டர் கேவ் பிளேஸ் டு ரோமன் ஸோ அதாவது இந்த கோத்திக்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பொதுவாக அது பழைய காலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கோத்திக்ங்கிறது ஆர்கிடெக்சர்லேயும் ரிலீஜியஸ் ஆர்ட்லேயும் வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடில் இந்த கோத்திங்கிறத யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோத்திக்கிறது எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னா இட் டிஸ்கிரைப் த ஸ்டைல் ஆஃப் ஃப்ரெண்டிங் ஆர் ரைட்டிங் இன் விச் த லெட்டர்ஸ் ஆர் வெரி டெக்கரேட்டிவ் ஒரு டெக்கரேட்டிவாக ஒரு லெட்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த கோத்திங்கிறத வந்து ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணாங்க இந்த ஜெர்மன் புக்ஸ்லேயும் அண்ட் ஜாயின்ஸ் அந்த சயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா சவா டு ரிட்டன் இன் கோத்திக் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஜெர்மன் புக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கோத்திக் ஸ்டைலில் தான் வந்துட்டு எழுதிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்மளே நிறையா வந்துட்டு அந்த கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணும்போது இந்த கோத்திங்கிற அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த லெட்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா ரோமன்ஸ்க்கு அதாவது கே பிளேஸ் டு ரோமன் ஸோ இது வந்து எங்கேனா அந்த கோத்திக் பிளாக் பிளாக் லெட்டர்ஸ் வந்து ரோமன் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ளேஸை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் டிக்ஷனரி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பை சாமியல் ஜான்சன் வாஸ் பப்ளிஷ் இன் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த ஜாமியல் ஜான்சன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஒரு டிக்ஷனரியை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்குறாரு இந்த டிக்ஷனரி மூலமாக நிறையா ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஸ்பெல்லிங் வந்து உருவாகுது ஜான்சன் சிக்னரி ஃபிக்ஸஸ் த ஸ்பெல்லிங் ஸோ இந்த டிக்ஷனரி தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்பெல்லிங்கை வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபிக்சேஷனை கொடுக்குது ஸோ இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஆக்ட் ஆஃப் யூனிவர்சல் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் தௌசண்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த யூனிவர்சல் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வர்றாங்க எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட் இந்த கம்பல்சரி யூனிவர்சல் எஜுகேஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல் லெவல்லே வந்துட்டு பீப்புள்ஸ் அதாவது அங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஸ்பெல்லிங்கையும் அந்த ப்ரொனன்சியேஷனும் கொடுக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கிய வந்து க ரீசனாக சொல்லப்படுது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்பெல்லிங் ரிஃபார்ம் வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆனதுக்கு ஒரு ரீசனாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் ஸ்ட்ரென்தன் த ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெல்லிங் ஸோ அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு இந்த ஸ்பெல்லிங்கை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக கொண்டு வருது ஸோ இந்த நியூஸ் பேப்பர் மூலமாகவும் மக்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் வந்து ஸோ நிறைய ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஸ்பெல்லிங்ஸை வந்து கற்றுக்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலமாகவும் வந்து இந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ரீஃபர்மேஷனை கொண்டு போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் நிறைய ரிசீவ்டு ப்ரொனன்சியேஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரிசீவ்டு ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறாங்க இந்த ரிசீவ் ப்ரொனன்சியேஷன் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணப்பட்டதுனால ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்னும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து இந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து ஸ்கூலில் வந்துட்டு பீப்புள்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு க்ரௌத்தை ஏற்படுத்துது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுடைய அந்த க்ரௌத்தை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலே கொண்டு வருது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சொசைட்டி ஃபார் பியூர் இங்கிலீஷ் ஸோ அந்த பியூர் இங்கிலீஷ் சர்ச் பண்ண அந்த சொசைட்டியில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வியூஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அதாவது பியூர் இங்கிலீஷ் மட்டும் பத்தாது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வியூஜஸ்க்கு ஒரு இங்கிலீஷ் தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஸோ இந்த இந்த ரீஃபார்ம் அது ஸ்பெல்லிங் ரீஃபார்ம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த அளவுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ஒரு மிகப்பெரிய க்ரௌத் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு செஞ்சுரியிலையும் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து அந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து ரீஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்க்கும்போது ஆங்கிலோ ஜாக்ஷன்லாம் என்ன ஆல்பப்பட்டு யூஸ் பண்ணாங்க ரோமன் ஆல்பப்பட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரோனிக் ரைட்டிங்கில் வந்து அந்த ஸ்டோன் ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது மூணாவது பார்த்தோன்னா கிரேட் பபல் ஷிஃப்ட் இந்த கிரேட் பபல் ஷிஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்டீன் செஞ்சுரியிலையும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் செஞ்சுரியில் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ அதாவது பபலில் வந்துட்டு சிங்கிள் பபல்ஸில் யூஸ் பண்ணதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மோனத்தங்ஸில் இருந்ததை டிப்தாங்